<웃음> 나가지 마. <웃음> 소리를 막 지르면서. 이곳이 그곳이구만. 안녕하세요. 뼈카 엄마! 뼈카 엄마! 안녕하세요. 큐레이터 운디입니다. 오늘 저희 미술관에 찾아오셔서 진심으로 감사합니다. 오늘 저희가 감상할 뮤즈, 니엘입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저는 니엘이라고 합니다. 반갑습니다. 뼈카, 뼈카, 뼈카 엄마! 오늘 저희와 함께 할 작품, 리플렛입니다. 오! 펼쳐보시겠습니다. 이야. 그럼 저희 한번 작품 해설을 떠나볼까요? 아, 좋습니다. 3, 2, 1, let's go! 너무 기대되는데요? 고객님! 네? 이쪽으로! 가시죠. 고객님? 네? 마음에 드시는 걸로다가 하나 골라보시겠습니까? 이 거북이요. 거북이를 고르셨습니다. 네. 2010년부터 2024년까지 무려 14년간 활동하고 계시는 아 맞아요 아이돌계의 장수템 첫 번째 작품 <웃음> 돌잔치입니다 아 장수 막걸리 명주시 장수 풍뎅이 뭘 뽑던지 간에 네, 장수였다 14년 전에 이제 틴탑이라는 아이돌이 세상에 처음 공개가 됐습니다 맞아요 맞아요 멤버 전체가 10대인 경우가 굉장히 드물잖아요 최초로 10대로 구성된 아이돌 팀이었었고 늘 10대처럼 음악을 하겠다라는 약간 아... 이런 또 깊은 뜻이 있죠 여름방학, 가을방학에만 컴백하는 아이돌이기 때문에 개학을 하면 틴탑은 음방에서 찾을 수가 없다 <웃음> 진실인가요? 이건 진실입니다 정확히 기억나는 게 저희도 사실 몰랐어요 근데 저희가 방학 때만 컴백을 하고 있더라고요 그래서 저희가 방학돌이라고 불렸었어요 방학돌이요? 연습을 하는 기간이 되게 길었었어요 왜냐면 근무를 하다 보니까 그 연습 기간을 딱 맞춘 게 아마 이제 방학 시즌 이랑 딱딱 겹쳐서 네. 혹시 그러한 경우도 있나요? 뭔가 대기실에 모여서 게임을 한다거나 아, 네. 다섯 명이 다 게임을 좋아해서 매니저분들이 항상 노트북 다섯 개를 들고 <웃음> 메이크업 도구를 쭉 깔아 놓으세요. 그거 다 치우고 <웃음> 노트북으로 <웃음> 노트북을 <웃음> 쭈루룩 세팅해서 저희가 게임을 했었어요. 거의 뭐 요즘 T1이나 마찬가지네요. 아, 진짜 네. 그 당시에는 저희가 T1이었어요. <웃음> 아 그렇네요 거의 틴탑1 스태프분들의 핸드폰으로 이제 핫스팟 연결을 해서 많이 사용을 했었는데 그때마다 이제 스태프분들 화장실 간다 뭐 이럴 때마다 난리가 났었었죠 멈추니까 어. 돌아와 <웃음> 가지마 <웃음> 나가지마 <웃음> 미안하고 감사합니다 <웃음> 아무래도 10대니까 거의 갇혀 있는 거나 다름없는 거잖아요 완전히 갇혀 있었죠 근데 또 모아놓으니까 애들이 다 사춘기야 다 사춘기죠 일이 났을 것 같은데 사단이 사단이 많이 났어요 <웃음> SBS 인기가요 방송 전날이었어요 네, 네. 저와 한 멤버가 싸움이 난 거죠 어 저런 어디서 주먹이 날라오더라고요 <웃음> 그래서 맞고 제가 쓰러졌는데 네. 근데 매니저님이 제가 입술이 부어 있으니까 너 무슨 일이냐 근데 다음날 이제 음악방송을 해야 되잖아요 그래서 이제 카메라 감독님께 찾아갔었죠 감독님 저 입술이 계단에서 굴러서 <웃음> 이렇게 됐다 네. 근데 이제 감독님께서 저를 보시더니 감독님들이 쓰시는 마이크가 그때는 되게 컸었어요 어, 네네. 그거를 끼워주시더라고요 아니, 마이크로 입술을 가린 건가요? 네 입수한 정보에 따르면 그렇게 뛰어내리셨다 <웃음> 네 밤에 그렇게 좀 탈출을 했었어요 2층이 사무실이었고 4층이 저희 숙소였는데 네. 저희가 이제 창문을 열고 뛰어내렸죠 아 설마 4층에서 <웃음> 많이 뛰어내렸었죠 그럼 보통 뭘 하셨나요? 운동장에 가서 소리를 막 지르면서 <웃음> 중이병의 현상인데 그 당시에 저희 중이었으니까 사실 <웃음> 동대문을 되게 많이 갔었던 것 같아요 비스코팡팡도 타고 귀도 뚫고 아 일탈을 확실히 하셨네요 일탈을 확실히 했었죠 막내 중에 네. 위키라는 친구가 있는데 이 친구 겁이 많아요 <웃음> 너무 긴장을 한 거예요 귀쫄타가 네. 그 자리에서 기절했어요 네? <웃음> 아니 그렇게 심약하신 분이 어떻게 4층에서 뛰어내리실 수 있는지 근데 그 친구가 제일 많이 뛰어내렸습니다 <웃음> 사실 최근에 그 향수 뿌리지 마이 노래가 사실 굉장히 센세이션 했잖아요 어, 정말 센시, 센세이션한 노래죠 이 향수 뿌리지 마의 프로듀서가 방시혁 선생님이신가 아 네네 맞아요 맞아요 네. 되게 아버지 같다 이런 말씀을 또 하신 적이 있대요 되게 많이 챙겨주셨었고 그 당시 회사랑 예전 빅히트랑 되게 친했었어요 어. 그래서 저희가 방시혁 PD님 앞에서 무대도 한 적이 있고 뭐 신곡도 보여드린 적도 있고 네. 되게 그걸 잘 챙겨주셨었죠 아 그럼 그 아버지 같은 존재가 네. 우리 아이들에게 <웃음> 바람 피는 거 걸리니까 아 그러니까 빠지지 마 그렇지 마 
혹시 원망은 안 하셨나요? 이러한 가사를 불러야 된다는 거에 대한 아, 몰랐으니까 사실 원망은 길이 없었어요 <웃음> 그 당시에 제가 이제 기억하는 모습은 항상 앵그리버드를 <웃음> 즐겨 하셨던 모습이 <웃음> 생각이 나더라고요 같이 앵그리버드를 했던 우리 방시혁 선생님께 이 자리를 빌어서 한번 영상편지 남기시죠 네 방시혁 PD님 PD님 앵그리버드 하시는 거 보고 되게 많이 부러웠었거든요 <웃음> 아무튼 이렇게 되게 좋은 곡 만들어주셔서 너무 감사하고 나중에 회사에 빈자리 있으면 찾아가겠습니다 <웃음> 틴탑이 최근에 3년 만에 완전체가 됐습니다 아 네네 맞아요 그런 질문을 되게 많이 받았어요 되게 오랜만에 멤버들 완전체를 뭉쳤는데 어땠냐 정확히 5분 즐거웠다 <웃음> 지들 마음대로 해요 <웃음> 그때 역주행한 노래가 To You라는 노래 맞습니다 였습니다. 혹시 좀 청해 들어볼 수 있을지 It's like 매일 매일 every day야 나 혼자 슬퍼지는데 너는 지금 어디서 뭘 하는데 향수 뿌리지 마 일어나요 지난 채 들킨단 말야 고객님 이쪽으로 이쪽, 이쪽으로 돌아가야 되나요? 뭔지 예상이 되시나요? 이게 충치인가요? 충자 <웃음> 솔로 니엘에서만 만날 수 있는 독보적인 매력 시그니처 니엘 시그니엘입니다 <웃음> 제가 조사한 결과 2015년 솔로 데뷔를 한지 일주일 만에 1위를 차지하셨습니다 아 네네 근데 어쨌든 보컬리스트로서 활동을 막 하시다가 이 랩도 이제 하셨는데 되게 어려워요 아직까지도 너무 어렵고 사실 랩을 되게 잘하고 싶거든요 저는 그래서 사실 이번 앨범에도 제가 <웃음> 이번에 준비했다고 하시는 그 랩. <웃음> 제가 그녀를 처음 만난 건 친구놈들과 자연스러운 술자리였죠 전 그때 살짝 취해 있었고 제 얘기를 들어주는 그녀에게 취해버린 거죠. <웃음> 아, 잠시만요. 일단 박수는 쳤습니다. 아, 일단 박수 쳤는데. 일단 그냥, 박수는 그러니까 쳤... 이게 사실 랩은 아니고. 아, 그쵸. 나레이션이에요. 아, 나... <웃음> 독보적이세요. 언니님도 한번 보여주실 수 있나요? 저요? 저, 저, 오늘 니엘 고객님이 여기에 와서 너무 기분이 좋고. 오! 기분 재즈. 이런 말씀을 하셨습니다. 20대의 니엘은 좀 딥하고. 섹시하고 그런 나른한 니엘을 꿈꿨다라고 하시는데 약간 중이병이었어요 <웃음> 안무가 형이 한 분이세요 형이 저한테 주입식 교육을 하고 너는 약간 지저분한 섹시다 <웃음> 지저분한 섹시가 뭐죠? 진흙탕에서 한 두세 번 구르고 후? 그리고 추는 춤이 섹시하다 그래 난 섹시다 라고 섹시해지기 위한 타투를 하셨다 네 맞습니다 <웃음> 무슨 타투를 하셨나요? 저희 팬분들 이름이 엔젤이거든요 네네. 이렇게 날개 타투를 제가 와우. 했는데 근데 방송에서 못 보여줘서 사실 아 그쵸 제가 섹시하고 싶어서 했는데 <웃음> <웃음> 보여줄 수가 없잖아요 저희에서 최초 공개 여러분들은 타투 꼭제 허락받고 하세요 왜죠? 아 팬분들이 자꾸 저한테 타투 네. 추천해주세요 하더라고요 네. 이제 제가 또 보수적이더라고요 아. 그래서 <웃음> 네. 나는 되는데 넌 하지 말라고 <웃음> 제가 팬분들한테 <웃음> 타투 보여주면서 진흙탕 섹시 댄스가 가능하시냐 <웃음> <웃음> 되게 독특한 이력이 하나 있습니다 편의점 브랜드 CM송을 만든 이력이 있다고 아네 맞아요 혹시 큐레이터 CM송을 조금 만들어 주실 수 있으실지 간단하죠 어? 정말 가능하실까요? 네 디... 고객님 스 이쪽 이쪽으로 어떤 작품일까요? 음악을 좀 표현하신 건가요? 양쪽에 팔이 있습니다 아 그러네 방이 있고요 안에는 굉장한 미남이 있습니다 정답 저희 팬분의 방을 표현한 것이고 세 번째 작품 팔방 미남입니다 아. 조금 우리 고객님한테 좀 상남자의 이미지를 좀 심어주고 싶었다 화약돌로 제가 1인가로 뽑힌 거예요 아 정말요? 사실 전 납득할 수가 없었거든요 네. 전제 자신이 얼마나 강한지 알고 있었기 때문에 네. 좀 본인이 힘준진이라고 생각하시잖아요? 나는 상남자다 완전 상남자예요 제가 상남자 빙고를 한번 준비를 했는데 그 무슨 빙고죠? 상황을 드릴 거예요 그래서 본인이 맞다라고 생각하시는 것들을 깨부셔나가는 아 근데 제가 그냥 하면 재미가 없잖아요? 네 상남자의 아이템을 준비했습니다 겨울의 찬물 여름에 끓는 물로 잠깐만 아니, 누가 이래요? 아니, 아니, 근데... 상남자 상남자 아니, 아니 이건 죽어요 <웃음> 면도날이 녹슬어 있음 어? 이거 어 좋습니다 상남자 상남자 예. 네. 
아이디 캐릭터명 지을 때 주먹으로 키보드 두번 지. 아 이건 <웃음> 장난체가 아니라 그냥 성격 파탄지 아니에요? <웃음> 집에서 팬티 외에 다른 의복을 걸치지 않음. 아 팬티는 입고 있지만 티도 같이 입고 있어서. 과자 봉지 터트려서 감. 터트려서 감. <웃음> 제가 이거 빙고 하라고 해놓으신 건가요? 아니면? <웃음> 상남자다! 아 상남자는 요만큼만 먹는구나 <웃음> 네. 앞으로 이렇게 먹겠습니다 네. 어. 엄마 부를 때 이름으로 부르 어? 맞아요 어, 맞아요? 네 5층 미만은 창문 <웃음> 맞아요 사실 네 맞죠 제가 5층 미만은 창문으로 네. 뛰어내립니다 아 그러니까 뭐 어디 <웃음> 벽돌을 베고 사진 않아요? 네, 벽돌을 베고 사지 않는다? 그래도 좋은 베개 씁니다 좋은 베개 쓴다 예. 성공입니다 빙고를 완성했다 빙고 완성입니다 <웃음> 고객님! 이쪽 이해 고객님의 신곡이 발매가 되었습니다 맞습니다 신곡 제목이 어떻게 되죠? 이별하러 가는 길입니다 두 개의 별 이별 가는 길! 네 번째 작품 이별하러 가는 길입니다 이 신곡에 관한 소개를 간단히 해주신다면 제가 직접 작사 작곡을 했고요 되게 오래된 연인이 서로에게 익숙해져서 각자의 길을 계속 걷다가 우리가 이대로는 안 되겠다 해서 만나서 함께 가는 길이 이별하러 가는 길이었던 거죠 네 그런 내용을 담은 노래입니다 혹시 이번 신곡이 나올 때 틴탑 멤버들의 반응은 좀 어땠나요? 사실 리키라는 친구는 미리 들었었고 되게 좋다고 저한테 얘기를 많이 해줬었고 천지 형은 어디서 뭐 하고 있는지 지금 잘 모르겠어요 <웃음> 보고 싶어 천지야 네. 고객님 이쪽 특별전의 마지막 작품입니다 네 한번 직접 열수 있게 해드리겠습니다 직접 열면 되나요? 맞습니다 상남자처럼 뜯어주시죠 오! 오늘의 마지막 작품 와 대박 니의 그 자체입니다 와 대박이다 이거 하지만 이 작품 아직 이름이 없습니다 아 이름이 없나요? 이 작품의 이름을 고객님께서 직접 정해주시면 감사하겠습니다 상남자 니엘로 정하겠습니다 상남자 니엘 네 저희 마지막 작품 이름은 상남자 니엘로 정하도록 하겠습니다 대미를 장식할 마스터피스 니엘을 공개합니다 3, 2, 1, let's go! This is curator. This is curator. This is curator. 보고 있나? 딱 스무 명한테만 내 포토 카드를 줄 테니까 와서 가져가. 이 무적 있네? 보고 있나? 가져가. 